సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి నమో సంఘాయ 
కారు మెయిన్ రోడ్ లోనే పార్క్ చేసుకోండి లోపల తిరగడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కారు లో వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా మెయిన్ రోడ్ లో ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ లోనే పార్క్ చేసి రావాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నా ఈరోజు బాబా సాహెబ్ డాక్టర్ గారు అంబేద్కర్ గారు బౌద్ధ ధర్మాన్ని స్వీకరించి అరవై ఐదు సంవత్సరాల సందర్భంగా ఈ ఉత్సవాలు ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ ఉత్సవాలకు పూజ మంత్రికి ఆగా ఆదాలయం గారు ఇచ్చేస్తున్నారు వారి సాయుధ సాన్నిధ్యంలో ఈ ధార్మిక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతాయి ఇప్పుడు మంత్రికి గారిని జగన్మోహన్ గారు పంచశీల పతాకాన్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా మనం చేస్తాం పద్నాలుగు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరవ తేదీన బోధిసత్వ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు నాగ్పూర్ లో ఐదు లక్షల మంది తోటి బౌద్ధాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బౌద్ధులు ధమ్మ చక్క ప్రవర్తన దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు భారతదేశంలో బుద్ధ భగవాన్ బుద్ధ భగవాన్ వారి ద్వారా బౌద్ధ ధమ్మం ఒకసారి ప్రవర్తనం గావించబడింది ఆ తరువాత అశోక మహా చక్రవర్తి ద్వారా 
ఈ బౌద్ధ ధర్మం భారతదేశంలో ప్రవర్తనంగా వించబడింది ఆధునిక భారత వనలో బోధి బోధిసత్వ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ద్వారా గారి ద్వారా బౌద్ధ ధర్మం మరొక్కసారి ప్రవర్తనంగా వించబడింది అదేవిధంగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ద్వారా భారతదేశం నుండి బయటకు వెళ్ళినటువంటి బౌద్ధ ధర్మం వారి ద్వారా తిరిగి భారతదేశంలోకి ప్రవేశించి ఆయన ద్వారా ఈ ఆధునిక భారత వనలో బౌద్ధ ధమ్మాన్ని ప్రతిష్ఠితంగా గావించబడింది ఆ కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకుని ఈరోజు ఆదురులో ఉన్నటువంటి ఈ ఆది మహా బౌద్ధ స్తూపం వద్ద ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి బౌద్ధులందరూ కలిసి ఇక్కడ ఈ అరవై ఐదో దమ్మ చెక్క పవర్తన దినోత్సవాన్ని అందరూ కూడా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు అందరికీ నమో బుద్ధయ మరొక్కసారి జయభీ ఈ రోజు యొక్క విశిష్టత మీ అందరికీ తెలిసిందే ఈ రోజు యొక్క విశిష్టత గురించి ఈ కార్యక్రమం తర్వాత మన ఉపాసకులు మరికొంతమంది వక్తలు ఈ రోజు యొక్క విశిష్టత గురించి మాట్లాడతారు రోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే వారు బాల్యంలో అనేక కష్టాలు పడడం జరిగింది కష్టాలన్నింటినీ కూడా ఎదుర్కొని ఆయన గొప్ప విద్యావంతుడు అవ్వడం జరిగింది ఆయన చదువుకున్నారు చదువుకున్న తర్వాత ఆయన ఉద్యోగం కోసం ఉద్యోగం చేయడం కోసం ధనం సంపాదించడం కోసం తప్పించలేదు ఆయన చేసింది ఏంటి అంటే ఆయన తాను ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలకు మూలాలను పొందినటువంటి ప్రయత్నం చేశారు చేస్తూ ఆయన ఏం గమనించారు అంటే భారతదేశంలో అనేక సమస్యలకి కారణం ఏంటి అంటే కుల వ్యవస్థ అని కనుగొనడం జరిగింది ఈ రోజుల్లో కుల వ్యవస్థ గురించి దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మాట్లాడడం అంటే తప్పు అనుకుంటూ ఉన్నారు కానీ భారతదేశంలో ఉండేటువంటి పుడుతున్నటువంటి అనేక సమస్యలకి కారణం ఏంటి అంటే కుల వ్యవస్థ అది కేవలం కొన్ని వర్గాలను మాత్రమే ఇబ్బందులు ఇబ్బందులు పెట్టడం లేదు యావత్ భారతదేశాన్ని ఇబ్బంది పెడుతూ వచ్చి వచ్చింది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు తాను ఎదుర్కొన్న సమస్యల్ని ఆయన అధ్యయనం చేస్తూ వాటి అన్నిటికీ కూడా కారణం కుల వ్యవస్థ అని కనుగొంటూ మెల్లగా నా సమాజం ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి దానికి కారణం ఏంటి అంటే మళ్ళీ అదే కుల వ్యవస్థ ఆ తర్వాత భారతదేశం గురించి ఆలోచించినట్లయితే 
యావత్ భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలకి కారణం ఏంటి అంటే ముఖ్య కారణం కుల వ్యవస్థ ఈ విధంగా ఆయన తన తన పడ్డటువంటి ఇబ్బందుల నుండి ఆ విధంగా దేశం కోసం ఆలోచించడం జరిగింది ఆ విధంగా దేశం కోసం ఆలోచిస్తూ భారతదేశంలో జాతీయ భావానికి విఘాతం కలిగిస్తున్నది ఏంటి అంటే కుల వ్యవస్థ అని ఆయన కనుగొనడం జరిగింది ఆ విధంగా ఆయన ఈ కుల వ్యవస్థను నిర్మూలించడానికి ఏం చెయ్యాలి ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది ఏ విధంగా నిర్మూ నిర్మూలించగలుగుతామో అని ఆయన ఆలోచించడం జరిగింది దానికి ముందు ఆయన అనేక సందర్భాల్లో ఈ కుల వ్యవస్థ భారతదేశాన్ని జాతీయ భావాన్ని ఏ విధంగా విచ్ఛిన్నం చేసింది అనే విషయాల్ని అనేక సార్లు చెప్పడం జరిగింది ఈ కుల వ్యవస్థ వలన భారతీయ సమాజం మొక్క ముక్కలైపోయింది అదేవిధంగా విలువలు కావచ్చు సేవా కార్యక్రమాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కులం ఆధారంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి మానవుల మధ్య భారతీయుల మధ్య ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది ఈర్ష అసూయ ద్వేషాలను రగిలిస్తూ ఉంది ఈ విధంగా ఆయన అధ్యయనం చేస్తూ ఈ కుల వ్యవస్థను నిర్మూలించాలి అంటే ఏం జరగాలి అంటే మానవులలో అంటే ముఖ్యంగా భారతీయుల్లో వ్యక్తిత్వ వికాసం అనేది జరగాలి భారతీయుల వ్యక్తిత్వాలు వికసించాలి ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ధార్మిక మార్గాలను మత ధర్మాలను వాటన్నిటినీ కూడా ఆయన అధ్యయనం చేయడం జరిగింది అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఆయన బౌద్ధ ధర్మాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది ఆయన కాలంలో విభిన్న మతాలు ఉన్నాయి ఆ మతాలన్నీ కూడా దేవుడి చుట్టూ ఆత్మ చుట్టూ దైవం ఆత్మ ఈ రెండింటి మైన్ పైన ఆధారపడ్డ స్వర్గ నరకాల చుట్టూ ఆనాటి కాలంలో మతాలు అదేవిధంగా ఈనాటి కాలంలో మతాలు కూడా అవన్నీ కూడా అటువైపు ఆ ఆత్మ చుట్టూ పరమాత్మ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండే మతాలను పక్కన పెట్టి వేరే సామాజిక సామాజిక భావజాలాలు కూడా ఆ రోజుల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఒకవైపు ఆత్మ చుట్టూ దైవం చుట్టూ స్వర్గ నరకాల చుట్టూ తిరిగేటువంటి మతాలు ఇంకొక వైపు కేవలం భౌతికమైనటువంటి ఉన్నతి మాత్రమే మానవుడు సాధించవలసింది మానవ జీవితం యొక్క పరమార్థం కేవలం లౌకికమైనటువంటి సుఖాలు భోగాలు సాధించడమే మానవ జీవితం యొక్క పరమార్థం అనేటువంటి అని చెప్పేటువంటి సామాజిక భావజాలాలు కూడా ఆనాటి కాలంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు దైవం చుట్టూ ఆత్మ చుట్టూ తిరిగేటువంటి మత ధర్మాన్ని ఆయన స్వీకరించలేదు అదేవిధంగా కేవలం భౌతికమైనటువంటి ఉన్నతి మాత్రమే మనిషికి కావలసింది అని చెప్పేటువంటి సామాజిక భావజాలను కూడా ఆయన అంగీకరించలేదు ఆయన అంగీకరించకుండా ఆయన ఏం చేశారు దౌత్యాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈ కోణంలో మనం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని మనం అధ్యయనం చేసినట్లయితే ఆయనలో ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక రత్న మనకి కనబడటం జరుగుతుంది నాకు తెలిసి ఆధునిక భారతదేశంలో అంబేద్కర్ గారు లాంటి ఆధ్యాత్మిక రత్త ఎవరూ లేరు ఎన్నివేళ్ళంటే ఆయన ఇన్ని మార్గాలు ఇన్ని మతాలు అందుబాటులో ఉండడమే కాదు మీరు మా మతాన్ని స్వీకరించినట్లయితే మీకు డబ్బులు ఇస్తాం మీకు అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని అనేక మంది చెప్పడం జరిగింది కానీ ఆయన ఆ వైపు వెళ్ళలేదు ఇంకొకరైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖ ఈ భోగాలు మాత్రమే జీవిత లక్ష్యం అనేటువంటి చెప్పేటువంటి భావజాలాల వైపు ఆయన వెళ్ళలేదు ఆయన వెళ్ళింది దేని వైపు అంటే బౌద్ధం వైపు ఆయన బౌద్ధం వైపుకి వెళ్ళారు అంటే బౌద్ధం మానవాళిని దైవం వైపు లేకపోతే ఆత్మ వైపు లేకపోతే స్వర్గ నరవాల నరకాల వైపుకు తీసుకువెళ్ళదు ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా అభూత కల్పనలు ఇక రెండో వైపు ప్రతి మనిషి కూడా ధనం సంపాదించాలి తన యొక్క సౌఖ్యాన్ని తాను చూసుకోవాలి కానీ అదే జీవిత లక్ష్యం కాదు 
ధన సంపాదన ధనార్జన లేకపోతే భార్యా బిడ్డలు కుటుంబం ఇల్లు పెట్టుకోవడం కారుల్లో తిరగడం కడుపు నిండా తినడం ఈ శరీరాన్ని పోషించుకోవడం ఇదే మాత్రమే మానవుని యొక్క జీవిత పరమార్థం కాదు ఎందుకు ఎందుకు అంటే మానవుడు అంటే కేవలం దేహం కానే కాదు మరి మానవుడు అంటే ఏంటి మానవుడు అంటే దేహంతో పాటు అతనిలో మనసు కూడా ఉంటుంది ఇది మనకి చాలా చిన్న విషయం కింద అనిపించవచ్చు ఇది చాలా చిన్న విషయం కింద అనిపించవచ్చు కానీ ఇది చాలా చిన్న విషయం కాదు చాలా పెద్ద విషయం ఆ కాలంలో ఏ మత ధర్మం కూడా దీని గురించి చెప్పలేదు బౌద్ధం కూడా పూర్తి స్థాయిలో భారతదేశంలో లేదు ఆయన అంతకు ముందు విపసన కోర్సులు కానీ సమత కానీ ఆనాపానాసతి కానీ ఇటువంటి జ్ఞాన ప్రక్రియలు కూడా భారతదేశంలో అందుబాటులో లేవు అయినప్పటికీ ఆయన అన్వేషించి అన్వేషించి దౌత్యాన్ని ఆయన కనుగొని అధ్యయనం చేసి స్వీకరించడం జరిగింది ఎందుకోసం ఆయన బౌద్ధాన్ని స్వీకరించారు అంటే ఎందుకోసం బౌద్ధం స్వీకరించారు అంటే ఆయన లక్ష్యం కేవలం భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థను నిర్మూలించడమే కాదు కుల వ్యవస్థను నిర్మూలిస్తూ జాతీయ భావాన్ని పెంపొందిస్తూ భారత భారతదేశాన్ని ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి సమగ్రమైనటువంటి అభివృద్ధి వైపుకు నడపడు ఏ వ్యక్తి అయినా సరే సమగ్రాభివృద్ధి సాధించాలి అంటే ఆ వ్యక్తి విభిన్న కోణాల్లో ప్రగతిని సాధించవలసి ఉంటుంది అది సామాజిక ప్రగతి ఆర్థిక పరమైనటువంటి ప్రగతి అదేవిధంగా రాజకీయంగానో మానసికంగానో ఆధ్యాత్మికంగానో నైతికంగా ఇన్ని విభిన్న కోణాలలో ఒక వ్యక్తి ప్రగతి సాధిస్తేనే ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితం సుసంపన్న అవుతుందని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు తెలియజేయడం జరిగింది కానీ నేటి రోజుల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం కేవలం భౌతికమైనటువంటి ఉన్నతి లేదా ఆర్థిక ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఉన్నతి తర్వాత రాజకీయ పరమైనటువంటి ఉన్నతి నైతిక ఉన్నతి ఎవరికి పట్టడం లేదు మానసిక ఉన్నతి ఎవరికి పట్టడం లేదు అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ఎవరికి పట్టడం లేదు బాబాసాహెబ్ అంబేద్ అంబేద్కర్ గారు బౌద్ధాన్ని స్వీకరిస్తున్న సందర్భంలో ఆయన ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం మన చుట్టూ దేవుళ్ళు చూస్తూ ఉంటాం ఆవుల్ని చూస్తూ ఉంటాం దేవులు ఆవులు బతకాలి అంటే వాటికి ఏం కావాలి మేత కావాలి పశుత్రాసం కావాలి కానీ మానవుడు అలా కాదు గేదెలు ఆవులు జంతువులు ఉన్నాయి అవి కేవలం దేవుని కోసం చూస్తూ ఉంటాయి అవి వాటిలో ఉన్నటువంటి మనసును గుర్తించలేవు వాటికి మనసు లేదు కానీ మనిషి అలా కాదు ఈ దేవునితో పాటు ప్రజల్లో మనసు అనేది ఉంది ఆ మనసు వికాసం పొందనిదే వ్యక్తి ఈ విభిన్న కోణాల్లో ప్రగతిని సాధించలేడు వ్యక్తి విభిన్న కోణాల్లో ప్రగతిని సాధించలేనప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ వ్యక్తి మూఢ విశ్వాసాల వైపు మూఢ నమ్మకాల వైపుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అందువల్ల నేటి ఆధునిక భారతదేశంలో తెలివైనటువంటి రాజకీయ నాయకులు అందరూ ఏం చేస్తారంటే ప్రజల్ని కేవలం ఆర్థిక ఉన్నత వైపు నడుపుతూ ఉంటారు కేవలం వాళ్ళ పట్ట కోసం చూసుకునేటువంటి పౌరుల్ని తయారు చేయడం కోసం మాత్రమే వారు చూస్తూ ఉంటారు కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అలా కాదు ఆయనకి కావాల్సింది ఏంటి భారతదేశ సమగ్రాభివృద్ధి ప్రతి పౌరుడు కూడా సమగ్రాభివృద్ధిని సాధించాలి ఆ విధంగా ప్రతి పౌరుడు సమగ్రాభివృద్ధిని సాధించాలి అంటే చేయవలసింది ఏంటి ప్రతి మనిషి కూడా తనలో ఉన్నటువంటి మనసును గుర్తించాలి మనో వికాసాన్ని సాధించడమే జీవిత లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రతి మానవుడు జీవించాలి అని చెప్పేసి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఒక సామాజిక కోణంలో ఆలోచించి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు బౌద్ధం స్వీకరించారను లేకపోతే రాజకీయ కోణంలో ఆలోచించి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు బౌద్ధాన్ని స్వీకరించారను కేవలం ఒక వర్గం ప్రజలను కేవలం ఒక కొన్ని కులస్తులను మాత్రమే పరిగణించి బౌద్ధాన్ని స్వీకరించారని అనుకుంటూ ఉంటారు అలా కాదు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఒక గొప్ప జాతీయవాది ఆయన యావ భారతదేశ అభివృద్ధి కోసం ప్రగతి కోసం బౌద్ధాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది 
బౌద్ధాన్ని ఆయన ఎందుకు స్వీకరించారు బౌద్ధాన్ని ఎందుకు స్వీకరించారు అంటే బౌద్ధం మానవాళ్ళని మనసు వైపుకి నడుపుతుంది దానికోసం బౌద్ధాన్ని స్వీకరించారు మానవాళ్ళని మనసు వైపుకి నడపడమే కాదు ఇప్పుడు పది నిమిషాలు ధ్యానం చేశారు ఎంతమంది చేయగలిగారు నాకు తెలిసి ఎవ్వరు చేసి ఉండరు కళ్ళు మూసుకోగానే మనసు అనేది కనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది కానీ ఏంటి అది మన ఆధీనంలో ఉండదు ఆధీనంలో ఉండకుండా ఏం చేస్తుంది ఇంటికి వెళ్తుంది భార్యా బిడ్డల దగ్గరికి వెళ్తుంది మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ చూస్తుంటూ ఉంటుంది మీ ఆస్తుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమం గురించి ఆలోచించవచ్చు లేకపోతే మీరు పేరు ప్రఖ్యాతుల గురించి ఆలోచించవచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న మాటలు కూడా చాలా మంది చెవుల్లోకి వెళ్ళవు ఎందువల్లంటే మనసు ఆధీనంలో లేదు బౌద్ధం మనసు లోపలికి మళ్ళిస్తుంది తర్వాత ఏం చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది అంటే మనసుని ఏ విధంగా ఆధీన స్వాధీనపరుచుకోవాలో బౌద్ధం మనకి వివరించడం జరుగుతుంది ఒక వ్యక్తి గుర్తించినటువంటి మనస్సును మనసును చాలా మంది చాలా సులభంగా గుర్తించగలుగుతాం కానీ దాన్ని స్వాధీనపరుచుకోవడమే కష్టం అందువల్ల బుద్ధ భగవాన్ గారు ఏం చేశారు ఏం చేశారు అంటే మనసును స్వాధీనపరుచుకునేటువంటి మార్గాన్ని మనకి అందించడం జరిగింది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్తారు నేను ఎందుకు బౌద్ధాన్ని స్వీకరించాను అంటే కేవలం బౌద్ధం మనసును మాత్రమే పరిచయం చేయదు నేను బౌద్ధాన్ని స్వీకరించడానికి కారణం ఏంటి అంటే బౌద్ధంలో ప్రజ్ఞ అనేది ఉంది ప్రజ్ఞ అనేది ఉంది ప్రజ్ఞ అంటే ఏంటి మన మనసు ఉంది మనసును గుర్తించాం ఆ మనసు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా విషయాన్ని గ్రహిస్తుంది అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా గ్రహించదు కుల వ్యవస్థనే తీసుకోండి కుల వ్యవస్థ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక కులాన్ని ఆపాదించింది ఆపాదిస్తే వాళ్ళ కులస్తుల్లో ఎవరైనా చెడు చేసినట్లయితే ఏ విధంగా చూస్తారు వేరే కులస్తుల్లో వ్యక్తి అదే చెడును చేస్తే ఏ విధంగా చూస్తారు అంటే వాళ్ళ కులస్తుడు చెడు చేసినా కూడా మంచి అనుకుంటారు వేరే కులస్తులు మంచి చేసినా కూడా ఎవరు కూడా గుర్తించినటువంటి పరిస్థితి ఈ విధంగా ఆది స్వాధి మనసును గుర్తించగలుగుతాం కానీ ఆ మనసు క్లేషాలతోటి మలినాలతోటి దుర్గుణాలతోటి స్వార్థంతోటి దుష్ట సంకల్పాలతోటి దురుద్దేశాలతోటి ఉన్నప్పుడు అది స్వాధీనం కాదు అది నిరంతరంగా వీటిని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది దేనిని రాగాన్ని వ్యామోహాన్ని ద్వేషాన్ని మోహాన్ని ఈర్ష్యను అసూయను స్వార్థాన్ని అహంభావాన్ని అహంకారాన్ని వీటన్నిటిని ఉత్పత్తి చేస్తూ మానవులలో ఒత్తిడిని కలుగజేస్తుంది నేటి సమాజాన్ని గమనించినట్లయితే అందరి దగ్గర డబ్బు ఉంది అందరూ కూడా మంచి మంచి ఇళ్లలో జీవిస్తూ ఉన్నారు కానీ ఎవరికి కూడా మనశ్శాంతి అనేది లేదు ఎవరికి కూడా మనశ్శాంతి లేదు ఎందుకంటే వారి మనస్సులు పూర్తిగా మలినాలతోటి కల్మషంతో దుర్గుణాలతోటి నిండిపోవడం జరిగింది మనసును గుర్తించిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అంటే ప్రజ్ఞను సాధించాలి ప్రజ్ఞను సాధించడం ద్వారా ఉన్నది ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది ఇది దేవుడు లేకపోతే ఆత్మ కుల వ్యవస్థ స్వర్గం నరకం ఇవన్నీ కూడా మూఢ విశ్వాసాలు ఎందుకు పనికిరానటువంటి విషయాలు ఈ విధంగా అర్థమైన తర్వాత వ్యక్తి ఏంటి తెలివితేటను ప్రదర్శిస్తాడు అందువల్ల ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ప్రజ్ఞతో పాటు కరుణ కూడా అవసరం ఈ బౌద్ధంలో ప్రజ్ఞతో పాటు బౌద్ధం మనకి కరుణను కూడా అందిస్తుంది ప్రజ్ఞ కరుణ రెండూ ఉన్నాయి దీంతో పాటుగా మనకి కావాల్సింది సమత సమత అంటే సమభావం తోటి మన తోటి మానవాళ్ళని మనం గుర్తించాలి వాటి తోటి మానవాళ్ళతోటి మనం వ్యవహరించవలసి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ బౌద్ధంలో మనసు మాత్రమే కాదు ఈ బౌద్ధ ధర్మాన్ని ఆచరించడం ద్వారా మనల్ని మనం ప్రజ్ఞను పెంపొందించుకోగలుగుతాం కరుణను పెంపొందించుకోగలుగుతాం అదేవిధంగా సమతను కూడా మనం పెంపొందించుకోగలుగుతాము ఈ మూడు సాధించినప్పుడే మానవుడు నిజంగా నిజమైనటువంటి వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని మనో వికాసాన్ని సాధించినట్టే అవుతుంది ఈ విధంగా ఈ మూడింటిని సాధించడం కోసం 
బుద్ధవాళ్ళు వారు మనకు అందించినటువంటి మార్గం ఏంటి మనకు అందించినటువంటి మార్గాన్ని మనం సద్బంధం అంటాం ఈ సద్బంధంలో ఏముంది సద్బంధంలో ఏముంది అంటే పాత ప్యూరిటీ పంచశీల అంటారు ఈ పంచశీల అనేది ఒక వ్యక్తిని నిజంగా పరిశుద్ధుల్ని గావిస్తుంది పంచశీలాన్ని ఆచరించడం ద్వారా వ్యక్తి పరిశుద్ధుడిగా పరివర్తనం గావించబడతాడు పంచశీలాన్ని ఆచరించడం ద్వారా వ్యక్తిలో పరిశుద్ధత పెరుగుతుంది వ్యక్తిలో పరిశుద్ధత అంటే మనస్సులో పరిశుద్ధత అదేవిధంగా మనకి ఒక సన్మార్గాన్ని ఆయన మనకు అందించడం జరిగింది ఆయన అందించినటువంటి సన్మార్గానే అరియ అస్తాంగ మార్గం అదేవిధంగా ఒక విలువలతో కూడినటువంటి మార్గాన్ని కూడా మనకు వారు అందించారు అదే దశ ప్రారంభిక బాబా సాబ్ కోరుకున్న విధంగా మనం ఒక ఉత్తమ పౌరులుగా మనం తయారవ్వాలి అంటే మనం ప్రతి ఒక్కరూ సాధించవలసింది ప్రజ్ఞను కరుణను సమర్థన ఈ మూడింటిని మనం ఏ విధంగా సాధించాలి సంక్షిప్తంగా మనం బ్రహ్మాన్ని గమనించినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పంచశీలాలను ఆచరించాలి అరియ సంఘ మార్గాన్ని జీవన విధానంగా చేసుకుని జీవించాలి దానితో పాటుగా దశ తారమితలను అనుసరించవలసి ఉంటుంది ఆచరించవలసి ఉంటుంది ఈ మూడు ప్రతి బౌద్ధుడు బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిని మా వాడు అనుకున్నటువంటి బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క ప్రతి అన్యాయుడు కూడా ఈ మూడింటిని కూడా తప్పనిసరిగా ఆచరించాలి ప్రజ్ఞను కరుణను సమతను సాధించుకోవాల్సి ఉంటుంది తద్వారా తద్వారా మాత్రమే ప్రభుత్వ భారత్ని మనం నిర్మించగలుగుతాం చివరిగా నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే ప్రజ్ఞ కరుణ సమత ఈ మూడు కూడా మనం ఎక్కడ పెంపొందించుకోవాలి అంటే పుస్తకాలు రాసి కాదు పుస్తకాలు చదువు కాదు మాటలు చెప్పు కాదు కార్యక్రమాలు చేస్తూ కాదు లేకపోతే మన తెలివితేటలు ప్రదర్శిస్తూ కాదు తెలివితేటల ద్వారా ఏ వ్యక్తి కూడా ప్రజ్ఞను సాధించలేదు తెలివితేటల ద్వారా ఏ వ్యక్తి కరుణను సాధించలేదు ఏ వ్యక్తి కూడా తెలివితేటల ద్వారా సమభావాన్ని సాధించలేదు దేని ద్వారా అంటే ఈ విధంగా ఈ మూడింటిని ఆచరించడం ద్వారా ఈ మూడు కూడా ప్రజ్ఞ కరుణ సమత ఈ మూడు కూడా మనసుకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు అంబేద్కర్ గారు పదే 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 చెప్తూ ఉంటారు ఏంటి అంటే మనసును గుర్తించండి మనోవికాసాన్ని సాధించండి మనోవికాసమే మానవ జీవితం యొక్క పరమార్థం అదే లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రతి మానవుడు జీవించాలని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ మనం చెయ్యాలి కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలి పుస్తకాలు రావాలి ఇవన్నీ చేయాలి కానీ వాటి ద్వారా మాత్రమే మనం ప్రజ్ఞను కరుణను సమతను మనం పెంపొందించుకోలేము అదేవిధంగా బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు నిజమైన బౌద్ధుడు ఎవరు అంటే కేవలం తన కోసం మాత్రమే బౌద్ధాన్ని ఆచరించేవాడు నిజమైన బౌద్ధుడు కాదు నిజమైన బౌద్ధుడు ఎవరు అంటే బౌద్ధ ధర్మాన్ని ఈ బౌద్ధాన్ని వ్యాప్తి చేసేవాడు నిజమైన బౌద్ధుడు ఎందువల్లంటే భారతదేశంలో బౌద్ధాన్ని వ్యాప్తి చేయవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది బౌద్ధాన్ని వ్యాప్తి చేయడం అంటే మానవ సేవ చేయడమే అని బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా కేవలం నేను బౌద్ధుణ్ణి అని సరిపెట్టుకోకుండా మనం అందరం కలిసి ప్రభుత్వ భారత్ నిర్మాణానికి మనం పూనుకోవాలి ప్రభుత్వ భారత్ నిర్మాణం అంటే భారతీయులందరినీ బౌద్ధ మతస్థులుగా కన్వర్షన్ చేయడం కాదు ప్రభుత్వ భారత్ నిర్మాణం అంటే భారతీయులంతా కూడా ఒకే జాతి ఇక్కడ ఏమైంది భారతీయులు మేమంతా భారతీయులం అన్న భావన పోయి మేం పలానా కులస్థలం మేం పలానా మతస్థలం అన్న భావన మాత్రమే ఉంది అందువల్ల మనం ఏం చేయాలి అంటే బౌద్ధ బ్రహ్మాన్ని అంబేద్కర్ గారి భావజాలాన్ని మనం విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తూ ప్రభుత్వ భారత్ నిర్మాణానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేస్తూ మీ ధన జ్ఞాన సమయ శక్తి సంపదల్ని బాబా సాహెబ్ కోరుకున్న విధంగా వాటిలో ఇరవై వంతు ప్రభుత్వ భారత్ నిర్మాణానికి బౌద్ధ ధర్మ వ్యాప్తికి వెచ్చించాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ ముఖ్యంగా ఉపాసకులు భూపతి గారికి ఉపాసకులు శ్రీరామ్మూర్తి గారికి ఉపాసకులు 
సురేష్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నా ఈ ప్రవచనాన్ని శ్రద్ధగా ఆలపించినటువంటి ఉపాసక ఉపాసకులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని పుణ్యాను మోదంతో నిలుద్దాం అందరూ చేతులు జోడించి చెప్పండి ఆకాశ పాచ అనుమోదంతో సంపత్తిమోదంతోసరక్షయాసరక్షయంభూతు ృతానుభావేన శీల సమాధి పర్యానుభావేన దుఃఖానుభావేన బ్రహ్మానుభావేన సంఘానుభావేన తీజానుభావేన ఇజ్ఞానుభావేన బలానుభావేన నియదమానుభావేన చతురాశీ సహస్రమత్తంగానుభావేనుభావేనుభావేన అట్ట సమాభక్తి అనుభావం చలదిన్యానుభావేన సక్తి రేగా సక్తి భయా సక్తి అంతర సక్తి సక్తి అన్నంగులాగమస్సంతు ఆయు వడ్డకు ధన వడ్డకు సిరి వడ్డకు యస వడ్డకు బల వడ్డకు వన్న వడ్డకు సుఖ వడ్డకు హోతు సబ్బల ముఖ రోగవ యావే రాసోకానస్సంతు బద్దవ అనేకంతరాయాది వినస్సంతు జుదే జస జై సిద్ధి ధనల్లాభం సుఖి భక్తం సుఖం బలం సిరి యాచ వన్నోచ భోగం ముద్దు జయసదా సదస్సాచాయుచ జీవసిద్ధి భవన్మోతి సాధు 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 ఇమం చీవరం సపరికారం బిక్కు సంగస్స దేమా ఇమం చీవరం సపరికారం బిక్కు సంగస్స దేమా ఇమం చీవరం సపరికారం బిక్కు సంగస్స దేమా ఇమినా పుణ్యకమ్మేనా మామే బాల సమాగమో సతం సమాగమో హోతు యావ నిప్పాన పత్తియ ఇదం మే పుణ్యకమ్మం ఆసవక్షయ వహం హోతు సబ్బ దుఃఖ పముచ్చతు నిబ్బానస్ పచ్చయో హోతు సాధు 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 సమాంత్ర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి